vlog for today. Napaka special ng ating episode because we are again featuring Boys and Paints, and this time ang in feature natin na products nila is yung isa sa kanilang mga decorative line, which is yung kanilang decorate. So this decorate um, is a decorative paint. Wherein, if you combine heritage, modern technology, this brings out the European refinement and elegance right into your home. So, this line is mostly used um, with the Italian architectural theme, an interior theme. For accent wall, it's really used. And yon, later on, we'll be showing you there are three uh, types of their decorate line. So the first one would be the decorate classic. This is the hard to use because social. Decorate pearly shente. Pearly shente. And then the last one, which I think is their new uh, line, which is new in their line, is the decorate sandino. So later on, we'll be showing you um, how it's applied and also what are the benefits. Yeah, um, is it really that expensive? What are the colors that are available? Ayan. So later on, we'll be sharing with you and mamaya pa kaila na ko sa inyo ang ating mga special guests. Please welcome Engineer Kim and Tampo and also Kuya Charlie. Sila yung ating guest ngayon na mag-explain and also magpapakita kung how to apply yung ating mga decorative line. So, meron lang tayong few questions, okay? Sa lahat ng magpapademo dyan, Engineer Kim, tawagan nyo lang. Ayun. So, ang kawa ko ngayon is yung kanila tatlong lines? Or... Yes. Uh, Wishers of our there are decorative finishes, which is decore. So starting with decore sandino, uh, decore classic, and of course, the decore perdicente. So, so it's so sharp, the perdicente. <laughs> yes. Um, engineer, why uh, is it not much decore line? Why is it not much in market? Well, actually, for, uh, for decore or for decore lights, of course, uh, for one, the system niya, or the home uh, pintura and material is major weight price because you're planning to invest on your uh, space, for example, the living room or uh, quarto, for example, you're planning to invest in the room. Mo. So, the pintura natin is major weight price compared to the standard buildings. Natin. Then, another thing for the core or our decorative light, there is a manner or way of application para mas maganda yung kalalabasan ng pintura natin. So we highly recommend that yung application ng mga decorative finishes namin, decorative classic, decorative perlicente, and decorative sandino would be done by a trained or skilled painter. Kasi not all, uh, kapag nag-provide provide kami ng brochure or ng sample, at kinopper din sa gawa ng pintor at nung sa brochure ay makakabol yung system na ginawa ng skill painter. Okay. So, dapat talaga ang mag-a-apply nito is hindi basta-basta or hindi natin kaya hindi ay wala ito. We have to make sure na yung ating uh, painter is creative enough and also skilled enough para perfectly ma-execute yung ganitong classic decorative finish. With that being said, I believe si Boysen ay nag-cater ng mga trainings for painters. Yes. So can you tell me more about that? Yes. Well, uh, actually, kung sino mga interesado na matuto or uh, mag-apply ng decore, they can coordinate with us para mapakita namin yung manner ng application. And of course, on our uh, YouTube page, meron din kami how to apply uh, boys and decore. And of course, yung work ni Ma'am, uh, ito rin another way of showing or demonstrating on how to apply yung decor system natin. And of course, for best results, ika nga, mas maganda ma-apply o ma-train natin personally yung mga pintor o yung taong nagawa. 
Yes, correct. So, free naman na to? Or... Of course, ma'am. Blue play po yung free assistance namin. Diba? Free yung assistance nila for the training. So, why not? Diba? To, my all, uh, to all my contractor friends out there, i-contact nyo si Engineer Kim para magkaroon ng skill pa lalo yung inyong mga pintor. Ayan. So, um, as I've said earlier, itong decorative finish, para more on the elegant side and also more um, more on the European finish. So, yung mga Italia, yan, yung mga ganon. So, siguro, um, bigyan ko kayo ng idea kung ano mga hindi i-sure nun and how to apply. Ayan, si Kuya Charlie naman ng ating pistol ko him. We have divided this wall sa tatlo because yun nga, sa ito yung ating mga finishes ipapakita. And then, i-apply niya one by one and then we'll guide you kung paano gagawin. And ayun, so bigay ko na yung floor kay Kuya Charlie. Solid engineer team, let's start with a black canvas. Tama ba? Yes. So, application natin ng no, of course decorative classic natin would start with the decorative undercoat so si undercoat yung magbibigay ng no, carpet ng no, decorative base natin to be the color so for the application natin of course tandaan lang sa mga corners mas maganda kumakita tayo ng brush then unahin natin yung mga sulok para hindi tayo magkaroon ng parang picture frame pag tayo ay nag-try ng So, ito yung tinatawag ng mga pintor na uh, uh, cutting. Ika-cutting yes. muna tayo. Well, engineer team, let's start with a black canvas. Tama ba? Yes. So, application natin no of course, decorative classic natin would start with the decorative undercoat. So, si undercoat yung magbibili ng carpet, ng decorative base natin together with the color. So, for the application natin, of course, tandaan lang sa mga corners, mas maganda kumakit tayo ng brush. Then, unahin natin yung mga sulok para hindi tayo magkaroon ng parang picture frame pag tayo ay nag-try ng pintura. So, ito yung tinatawag ng mga pintor na uh, uh, cutting. Cutting. Yes. Kakating muna tayo. So, ano yung una niyang nilalagay? Ah, yan po si Decore Undercoat natin. So, mamaya makapansin na, or kung dito, makapansin natin na si Decore Undercoat is uh, colored white. Kasi yung color ng Decore Classic System natin ay may highlight or mas mapapakita doon sa Decore Base natin. Together with the toner mix. For other Decore products like Decore Polisciente and Decore Santino, sa first coat pa lang natin, meron ng uh, kulay or color dun sa first coat ng pintura. Ah, okay. So, purong parang white muna talaga? Yes, white muna. So, on top of our white and flat latex white yes. would be the undercoat naman? Yes, Tama. ma. Yes. So, with this kind of application, how long does it ano, parang dry up? Ah, Well, normally for our water-based coatings, it would be best na mag-apply tayo ng second coat or maglagay tayo ng, uh, mag-recoat tayo dito after two hours mm. para ma-insure na yung paint film na nilagay natin is properly cured at hindi tayo magkaroon ng uh, other paint defects in the long run. So usually, engineer, how much yung range ng mga ganito? Is it um, a thousand? above or it really depends on the location? Uh, well, for the actual prices no the core products natin, it would be best to consult or ask sa mga distributors namin throughout the nation. Uh, we would be happy to assist you kung saan man yung dealer na malapit dun sa either site or office na pagkukuhaan natin para matulungan namin kayo kung saan tayo pwede kumuha. So, ibig sabihin, engineer, pwede ka namin i-text para malaman if ever saan yung mga um, locations. Sabihin ko, kunwari, I'm from Makati. Yes. I need a product. Pwede bang masabi mo sa akin kung which hardware I should go to? Yes. Actually, uh, uh, anyone 
can contact us kahit ako or yung buong marketing and technical service team para magtanong kung saan yung mga distributors natin. One common uh, inquiry or question sa amin, halimbawa yung office ng contractor is sa Makati, then yung kanyang project is either Batangas, Northern, for example, Pampanga, or pwede mo Visayas and Mindanao. So our marketing team is scattered naman all throughout the nation, so merong pwede mag-assist sa atin na marketing executive. So ayan, ano naman tong nasa gitna natin? Bakit black? Okay. So, habang pinapakihin natin si Nicole Underwood, mag-proposive naman tayo doon sa painting system for Nicole Sandino. So, kung may kita natin doon sa mga brochures or collaterals, meron tayong apat na finishes na pwedeng ma-achieve using Nicole Sandino. Yung i-demonstrate natin for this panel would be uh, Nicole Sandino na silver applied on top sa poison permacoat flat latex black. So mapapansin natin mga kaya, bawat color combination, either flat latex na white, flat latex na black, uh, the poison din na gold or silver, meron din silang uh, kanya-kanyang output or outcome. So dito si Sir Charlie nagpapay ng first coat ng black natin. Then afterwards, pag matilog ito, na at least two, uh, at least two hours, saka tayo maglalagat ng ating dekore sandino. Okay, so ito yung kanilang swatch na binabanggit kanina ni Engineer Kim. So ito yung kanilang poison decorate sandino, um, silver over poison permacoat, flat latex black. Yan, magiging ganyan yung finish natin. Ang ganda, di ba? Okay, yan naman. So this is the, um, ah, ito mo na. Ito yung boys and uh, undercoat ng perlisyente. Right? Yes, ma'am. So for our decor perlisyente system, compared sa decor classic natin, the undercoat would be colored na. Kasi bawat undercoat, meron siyang kaakiban din na base na yellow din. So how about this one? Yan. So for this one, ito si decor perlisyente base together with the uh, Perla de Luce na garnet. Also, ang kagayang distinction ng Perla is may metallic finish siya. So, para ma-achieve yung metallic finish, nakasalalay siya dun sa Perla de Luce na nalagay natin. So, hindi tayo pwede mag-gumawa ng other combinations na, for example, other color ng undercoat, tapos nalagay ako ng ibang color ng base na may mga uh, for the Diluce. Dapat kung ano yung standard natin, mas maganda, mas maganda yun for best results ng ating Perla uh, Per Shed system. So, ayan. Um, so, ang ibig sabihin, si engineer, si Sir Charlie, para siyang epoxy A and B. Yes. Sila lang ang pagkasama. Huwag na kayong mag-experiment pa. <laughs> So this one naman is the Sandino. Yes, Decore Sandino. Yes. So yung natin sa gitna natin is the Decore Sandino Silver. So kung mapapansin natin, kung hawakan natin yung ilis para may buhangin na naka-incorporate dun sa mismong pintura. Yan yung may kita natin design kapag nailatag na siya doon sa ating panel or wall na pinturahan. Okay. So, ang sunod naman natin is yung Decorate Classic. Yes. For Decorate Classic, uh, yung undercoat nito, ah, sorry, yung base nito is, all, uh, is available in white. So, kung maglalagay tayo ng toner, pwede siyang mag-adjust depende sa preference natin. So, kung mapapansin, ang nakalagay na light gray dito is only one half ng toner. So, pwede siya ma-adjust to one fourth or one whole toner na nilagay doon sa Decore Classic System natin. Of course, habang dumad dumadami yung toner na nilagay, mas nagiging darker yung ating uh, Decore base na ilalagay doon sa Decore System. So, yan Kuya Charlie, yan yung ano mo, undercoat para sa perlisyente. 
Kuya Charlie, gano'n ka na tag- katagal nagbitin to? Ako ko, ma'am? Mm-hmm. Ay, tala na po, ma'am. Sa pundi years na po ako niya sa buhay siya. Oo, hindi. 1997 pa po ako. Ah, so loyal boys and customer ka rin. Ako, <laughs> ma'am. <laughs> so, ang mangyayari, um, magkakaroon siya ng decorative finish later on. And I'm so excited na makita kung ano yung magiging effect niya on the white undertone, the black one, and the gray undertone. So, hayaan muna natin si Kuya Charlene tapusin yung kanyang um, work of art. And then, we'll get back to you pag dry na siya. So, ayan. Nakiyo na lahat ng ating mga undercoat. Ayan, naka two coats na rin siya. Hindi ko na pinakita kanina yung pang second coat. So, ako, unahin muna ni Kuya Charlie is yung... Decorate Glossy. Decorate Glossy. Tawagan niya rin si Kuya Charlie ha, kung gusto niya yung demo. So, so paano application niya rin yun? So for our decorative classic system, kung mapapansin sa pattern na ginagawa ni Sir Charlie, small crisscross na pattern yung ginagawa para maghilatag ng maayos yung decorative classic system. So ihahalo or sorry, ilalagay siya dyan ng small crisscross pattern. Tapos kapag napatuyo ng around 10 minutes, saka gagamitin na natin siya ng scraper para maghilatag naman yung white flex ng Decore Classic System. So, kung mapapansin, hindi kailangan na yung typical M pattern sa pagpahin ng pintura, pero pwede maipalabas ng pintor yung artistic pattern. Pero for best results, of course, dapat small crisscross pattern yung gagawin ng ating pintor. So ano to, engineer, hahayaan lang natin yung mga texture na ganyan? Yes ma'am, hayaan lang siya for around 10 minutes para kapag nandun na siya sa uh, medyo patuyo na, saka mong patayuin gamit nung decore scraper. So pag binili natin yung decore na paint, kasama na yan? Yes of course, kasama yung brush na ginagamit para mailatag yung decorate base natin and afterwards kasama na rin yung scraper na gagamitin. So after 10 minutes ipapakita ni Sir Charlie kung paano isi-scrape o ilalatag ng tama yung ating scraper. Talagang meron din siyang finger no? Kung nasa yung finger mo. Yes, para malaman ng pintor and ng applicator kung paano ilalatag siya ng tama. Nice! Ang um, dapat ang tandaan kapag nagpapakit tayo ng decore system ay dapat tuloy-tuloy yung trabaho ng pintor dating o ng contractor. Kasi ang gusto natin iwasan kapag hindi ito nagtuloy-tuloy ay yung tugtungan or termination ng pintura. Yes, tama naman yan. So kung halimbawa yung buong wall yung pipinturahan, may niyang na dapat matapos ito ng pintor nang tuloy-tuloy para hindi makita yung gap doon sa mauna o sa bagong pahit sa kasalimang pahit. Pwede pa try? Sige pa. Para nang saya. Sige ma'am. Ah, Ang saya na pinagawa niyo. Ang dami na rin ito. So, i-dip nyo muna ma'am. Tapos. Then afterwards, small crisscross pattern. Ayan. Sige ma'am, ikalat nyo. So make sure na nailatag ng mabuti. Ayan. Okay. Nai-scatter ng mabuti yung pintura. And make sure din na walang gaps or makover lahat. Yun. Pwede na. Pwede na ma'am. Pwede na. So basta maingaw. Ano yun? Kunwari, ganyan. Meron dito. Hindi mm-hmm. masok pa yun ma'am. Pero wala Ah, okay. Kuya, sa isang wall, um, gano'ng katagal mo nagagawa? Kunwari, isang square meter. Uh, sabi ito ito, ma'am. Mga 30 minutes lang, tapos na ito eh. So, itong wall na ito? Itong wall na ito, ma'am. Usually, 30 minutes, tapos mo na. Apa. Okay. Yeah. Mapapansin naman sa reflection ng pintura kung medyo basa, masapa siya or pagkayunan. So once na mag-clean na siya, 
tsaka mga dati dito. Para yung mga napansin yung mga kanina na one flex ng decoy classic mag-blend in doon sa system natin. Kuya, anong pahit yan sabi mo? Pabilog pa. Parang ito pa. Galit po. <laughs> So, circular motion naman pala siya engineer. Yes, ma'am. Pero, of course, ang um, goal natin for our decorative finishes is maging abstract or free flow. Free flow yung pag-apply natin. So, magiging random siya. Kasi kung pare-pareho, magkakaroon ka ng pattern, yes. di ba? Yes. So, It wouldn't look nice. Ang galing nung effect niya, parang siyang naka-blackboard. Tapos nagkamali lang si Kuya ng pang-erase. <laughs> so circular motion naman ang application nito. So after nito, may second batch, ah, second coat, or wala? Ah, uh, wala na rin po, ma'am. Ah, so, lahat ng base natin is isang yeah. coat lang. Yes. Pero for Sandino, once na may lasag na siya, ah, hindi mo na kailangan i-gamit na ng scraper pa. Mm. Kuya, bakit ko naman siya? Pinagayan na... Ano nga lang po yung mga kapitid? Yung mga bilog-bilog. Yung mga bilog-bilog. Criss-cross ulit tayo dito. Ito na yung... Decorate. Perlicente. Ayaw ko na sabihin. Ayaw na mahalad yun. Yeah, so meron siyang specs ng mga metalik. Yes. Ito na yung script of na yung... Perla de Luca. Perla de Luca. So, si Perla de Luca yung powder na nahalo din sa Perla de Luca base natin para ma-highlight yung pagkamitalis finish ni Perla de Luca system. So, similar to the Nicole Classic, ang baby face cross pattern na nyo yung ginagamit para mahilatag yung design ni Perlicente. Very elegant ng framing. And yes, it's parang very European style. Yung kay Perlicente. 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 So, ayan, tapos na tayo sa pag-apply ng ating tatlong decorate line. So, ito yung ating classic San Sino. Yes. And then, yung pinakamahirap sabihin, Perlicente. O, nakuha ko na. I would like to say thank you to Engineer Kim and also to si Kuya Charlie for accommodating us sa pag- The demo dito sa ating decorate. Ilalagay din number ni Engineer Kim dun sa description box para if ever gusto nyo uh, to learn more about decorate products, yan, uh, message nyo lang siya para bigyan din niya kayo ng mga um, demo and turuan din niya yung mga tutor niyo how to apply it. Please don't forget to Like this video, subscribe to my channel, and click the notification bell to keep you updated every time I upload a new video. Yung nasa likod kasi ng camera, madaya, ayaw niya nagpapakita. Tino mo, ayaw niya, nandun talaga siya sa dulo. Ayaw! <laughs> Yan. Yan yung aking friend sa voice end. Na ngayon lang niya akong sinipot. <laughs> camera siya eh. Sobrang camera siya eh. Pero yun nga, thank you, uh, Alan, for always accommodating me sa ating voice and product. So, ayun, always use voice and, yun lang. Bye! Thank you. Bye-bye.